ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശിവാസ് കിച്ചൺ ലാൻഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈന്തപ്പഴം ലേഹ്യമായിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ലേഹ്യമാണിത് ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത് കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നല്ല പുഷ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രക്തപ്രസാദം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ തോന്നാറില്ലേ ആൾ നല്ല തടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വിളറി വെളുത്ത പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെലിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഹ്യമാണിത് ഇത് കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തടിയൊന്നും കൂടൂല അതുകൊണ്ട് തടിയുള്ളവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം ബദാം കാഷ്യൂനട്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണക്കമുന്തിരി കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം നെയ്യ് നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പശുവിൻ പാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈന്തപ്പഴവും ഈ ഉണക്കമുന്തിരിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴവും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നെയ്യ് വേണ്ട നെയ്യ് ഒഴുകിയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി പാൻ ചൂടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഇന്തപ്പഴം ഇല്ലേ അത് അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ നോക്കണം കാരണം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈന്തപ്പഴം ഇവിടെ കുറച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ലേഹ ഇവിടെ ഏകദേശം ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇത് ഉരുളിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇളക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യാം ലേഹി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും പിന്നെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയില്ലേ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ടിന്നിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഇത് നിൽക്കും ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവും ഇത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം രാവിലെയും രാത്രിയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ ലേഹ്യം കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കു